Oggi voglio parlarti del perché il cibo influenza le nostre emozioni. Forse non ti sei mai fermata a riflettere che ogni volta che facciamo una scelta alimentare non facciamo soltanto una scelta rispetto a ciò che introduciamo nel nostro corpo ma eh, scegliamo veramente chi e cosa vogliamo essere. Vedi, questa non è una filosofia, diciamo, campata in aria oppure mh, frutto della New Age. In realtà è conosciuta dai tempi antichi, fin dalle antiche medicine, per esempio quella cinese oppure quella ayurvedica, dove molto molto vivo era il concetto di yin e yang, ovvero eh, trasportato in un concetto nutritivo, eh, lo yin nell'alimentazione è l'espansione e lo yang è la contrazione. Eh, lo yin nell'alimentazione può essere un cibo che calma e eh, lo yang nell'alimentazione invece è un cibo che, che eccita, che rende nervoso. Eh, ogni cibo in realtà nelle, nelle antiche medicine orientali ha una funzione nel nostro corpo contrattiva o espansiva e che quindi può provocare diversi stati d'animo che può essere flemma piuttosto che rabbia piuttosto che calma questo dipende molto appunto dalla sua natura dalla fonte con cui noi dec decidiamo di alimentarci e anche dai metodi di cottura ma non bisogna andare molto molto lontano per ehm, capire diciamo che eh, l'alimentazione ha veramente una funzione importante per determinare ciò che noi siamo, in realtà trasportato questo concetto in una diciamo, era moderna e quindi attuale a livello pratico, noi possiamo tranquillamente dire che il cibo che noi scegliamo tutti i giorni nei supermercati può avere veramente una funzione di aiutarci a eh, trascorrere meglio la nostra giornata oppure di rovinarcela completamente. Vedi, come ti dicevo, ogni cibo ha una natura, quindi ehm, una natura completamente tendente a, alla calma fino a diventare eh, tutto flemmatico, oppure una natura ehm, che porta il nostro sistema nervoso a essere un pochino più eccitato. È chiaro, ci sono delle componenti organiche in tutto questo nel corpo, che adesso non staremo eh, a spiegare nel dettaglio, ma eh, io ti posso dire che puoi essere responsabile del tuo stato di essere, del tuo modo di essere, in base a ciò che scegli di mangiare tutti i giorni. Non è qualcosa che tu non puoi cambiare, è qualcosa che tu puoi cambiare nel momento in cui fai una scelta. E se c'è democrazia al giorno d'oggi non è tanto nei seggi politici quanto la democrazia che noi possiamo veramente esercitare è nel momento in cui decidiamo di comprare o non comprare qualcosa. Noi possiamo fare la differenza nelle nostre vite soltanto in questo modo, perché andiamo a colpire magari degli interessi, quindi eh, se non c'è domanda va da sé che non c'è l'offerta. Ma perché non ci sia l'offerta di un certo tipo di alimenti, bisogna avere la consapevolezza di sapere che cosa quell'alimento fa al nostro corpo. Um, il, il, co il cibo non nutre solo il corpo, il cibo nutre eh, l'anima e nutre anche lo spirito oltre al corpo. Perché come diceva Ippocrate, e magari l'avrà già sentito dire, ma mai come in questo caso è adatto, questa, questa frase di Ippocrate, noi siamo ciò che mangiamo, o meglio, noi siamo ciò che assumiamo, quindi ciò che mangiamo, ciò che beviamo, ciò che dici decidiamo di integrare quotidianamente dentro noi stessi, dalle emozioni al cibo, a ciò che beviamo, alle persone che incontriamo, ma partiamo subito dall'alimentazione. Ogni cibo, ti dicevo, ha una funzione dentro il nostro corpo e eh, mai come oggi ci sono studi che dimostrano che molti disturbi del sistema eh, comportamentale, quindi che vanno da disturbi ansia, di ansia fino a disturbi di depressione o comunque sbalzi di umore o altri disturbi, sono collegati all'alimentazione. Certo, non bisogna ehm, diciamo, dire che non, che non ci possano essere altre cause per i disturbi nervosi, ma è anche vero che in una condizione fisiologica giusta, adatta eh, ed equilibrata, 
l'essere umano riesce ad affrontare le sfide della vita anche in maniera più pronta, più lucida, più calma. Cioè un conto è affrontare un problema o un qualsiasi cosa ci capita nella vita in uno stato di calma, in uno stato di salute, in uno stato di equilibrio, dove noi praticamente eh, siamo lucidi, siamo pronti ad affrontare quella cosa. Un'altra cosa è affrontarla in uno stato di totale disordine già interno, eh, dovendosi già occupare di una salute che non va, di un sistema nervoso che è un po' traballante del fatto di non dormire la notte di non digerire di non andare in bagno quindi i problemi che arrivano in questo stato di salute sembrano molto più grossi e poco affrontabili rispetto a uno stato di salute sano per cui ti dico che l'alimentazione è molto molto importante se vuoi eh, diciamo passare attraverso nel corso delle tue giornate in maniera leggera, eh, fresca, lucida e soprattutto che non ci sia proprio quella nebbiolina che a volte c'è nelle nostre giornate dove affrontiamo le cose abbastanza passivamente, non, uh, mh, non ci ricordiamo neanche co come è andata la giornata, a sera vorremmo soltanto dormire, eh, ce l'abbiamo fatta diciamo a scafare quella giornata ma non è stata la nostra giornata, non abbiamo visto colori chiari intorno a noi, ma sempre questa sorta di nebbiolina, questa sorta di pesantezza e magari non hai mai pensato che questo ha veramente un diretto eh, collegamento con ciò che mangi, perché il legame tra dieta, dieta inteso non dieta eh, dimagrante, ma dieta vuol dire consuetudine alimentare e eh, stati d'animo è veramente ha un impatto enorme nella nostra vita. Allora noi la maggior parte delle cose che mangiamo, mh, diciamo che tranne vari casi, che magari sono soltanto dei casi sporadici, la maggior parte delle cose che noi mangiamo le prendiamo al supermercato, giusto? Quindi le prendiamo già confezionate, le prendiamo ricchi di emozionanti, ricchi di zuccheri, ricchi di additivi e non abbiamo veramente la più vaga idea di tutto ciò che fa al nostro corpo quello che noi mangiamo. A parte il fatto che non dà nessuna sostanza, non dà nessun nutrimento, per cui non apporta quello che mangiamo, metti caso una merendina per esempio, non apporta al tuo organismo un contributo, non dà nessun tipo di contributo nutritivo, quindi eh, diciamo non, non, non ci sono vitamine, non ci sono sali minerali, non ci sono enzimi, non ci sono aminoacidi, che cosa c'è? Ci sono solo zuccheri. Ci sono magari farine raffinate, ci sono sostanze additive come emulsionanti, coloranti, addensanti, tutte cose che devono migliorare l'alimento ma che non servono a te, servono solo all'industria alimentare. Per cui ehm, il nostro corpo per la maggior parte del giorno è abituato a carburare a zuccheri, a carburare a, carbo a carboidrati e noi non ci rendiamo neanche conto quanti carboidrati e quanti zuccheri noi introduciamo nel nostro organismo ogni giorno. Forse pensiamo di bere soltanto il caffè con un cucchiaino di zucchero e che quindi quello sia l'unico nostro peccato di gola. In realtà non ci rendiamo conto che anche quando andiamo a prendere eh, i cereali, eh, non faccio nomi di marche, ma quelli che si mettono nel latte al mattino, per esempio, già quelli sono ricchissimi di grassi idrogenati, ricchissimi di zuccheri ehm, nascosti, ricchissimi di sciroppo di mais, per esempio, che ha un effetto enorme sul sistema nervoso. Per cui già il fatto di evitare queste cose, per esempio in una colazione che è il nostro pasto più importante del mattino, può fare la differenza nella tua giornata. Un intestino ehm, che riceve il giusto apporto di nutrienti fa sì che nella sua, nel suo interno, quindi nella flora batterica, faccia crescere dei batteri che sono favorevoli al nostro stato di salute, quindi favorevoli anche alla nostra psiche, perché abbiamo detto tante volte che l'intestino è direttamente collegato al sistema nervoso centrale tramite una vena e c'è una sorta di scambio di informazioni continuo, ma non soltanto a livello energetico, ma proprio a livello fisiologico, cioè mentre tu sei lì, qui in questo momento che mi stai ascoltando e magari hai già mangiato qualcosa, in questo preciso momento il tuo, il tuo intestino, il tuo organismo sta lavorando, sta processando tutti gli enzimi, sta processando tutte le vitamine, sta cercando di capire se gli hai dato qualcosa di buono da cui puoi estrarre qualcosa di buono per te oppure no e in quel momento la tua flora batterica si forma e può formarsi una flora batterica fatta di esseri in tutti i tuoi amici 
oppure una flora batterica nemica fatta di agenti patogeni come per esempio può essere la candida. Già, ne avrai già sentito parlare, la candida è un fungo che normalmente è presente nel nostro intestino eh, tenuto sotto controllo dalla nostra flora simbionte, ovvero i nostri guardiani, quelli che devono dire ok tu puoi passare e tu no, eh, la candida diciamo che è tenuta sotto controllo in uno stato anche un po' di paura, la candida ha paura un po' dei nostri, dei nostri amici no, buoni. E questi amici buoni che noi nutriamo quotidianamente ehm, diventano sempre di più, possono essere veramente forti e noi possiamo avere un sistema immunitario forte, un metabolismo forte e un sistema nervoso totalmente, totalmente in equilibrio, poiché essi producono una serie di sostanze, di gas all'interno del nostro corpo che possono aiutare o distruggere il sistema nervoso. Nel momento in cui tu decidi di alimentarti male, succede che eh, questi esserini vanno a morire, i nostri amici, e la candida si fa grossa, eh, cresce, diventa proprio macrofaga, vuol dire che si mangia i nostri amici. Quindi lei eh, diventa sempre più grande e sempre più dannosa. Eh, alla candida, come altri batteri patogeni, non interessa che tu stia bene, non interessa di processare le vitamine per te, perché cosa? Assolutamente no. La candida è un fungo opportunista, pensa solo a sé. E, e credimi, ogni microorganismo presente nel nostro ehm, intestino ha una capacità di vivere una vita propria, cioè si riproduce mangia e ha anche eh, evacuazioni, quindi ha degli scarti rispetto a ciò che mangia nel nostro corpo. Nel caso della candida, eh, la candida produce degli scarti tipo l'etanolo, che è un gas, eh, scusami, un alcol, e questo alcol per esempio non fa assolutamente bene al sistema nervoso. Anche altre sostanze di scarto che produce la candida, così come altri funghi, non fanno assolutamente bene al sistema nervoso. La candida, come altri eh, microorganismi patogeni, possono causare disturbi al sistema nervoso come attacchi di panico, attacchi d'ansia, disturbi dell'umore, disturbi del sonno. Eh, quindi magari tu non hai mai pensato che eh, ti sentivi stanca o stanco perché stavi mangiando male in quei giorni. Magari pensi che eh, sia colpa di ciò che ti succede all'esterno. Ma non è sempre così, non è sempre colpa dell'ambiente esterno, come stiamo noi, ma, so ma soprattutto è, diciamo, non colpa, ma è responsabilità nostra, come noi stiamo. Eh, possiamo incontrare le persone più eh, terribili del mondo, ma se noi siamo in uno stato di calma e lucidità, e questo lo otteniamo attraverso una serie di azioni, ma anche attraverso l'alimentazione, ti ripeto, poi si può affrontare veramente tutto. Eh, per esempio... Eh, ti, ti dico eh, soltanto un attimo, ti faccio un escursus veloce di cosa può fare la candida eh, nel tuo organismo. Ti, dico, ti parlo della candida perché è il batterio patogeno più conosciuto, molte persone pensano che sia un disturbo ginecologico, vaginale e invece è un microorganismo che migra da una parte all'altra per cui magari tu non sei affetto da candida però non, uh, mh, non ti è stata trovata nel momento in cui hai fatto un esame questo non vuol dire che tu non ce l'abbia in realtà ce l'abbiamo tutti ma appunto può diventare diciamo più pericolosa o meno pericolosa a seconda del nostro stato di salute l'errata digestione per esempio uh, di uh, molecole come il glutine e la caseina, se noi mangiamo molti carboidrati, quindi mangiamo molte pizza, pane, merendine, eccetera, eccetera, o di caseina, quindi mangiamo molti formaggi, soprattutto formaggi molli o latte, produce delle sostanze morfino simili come la ehm, gluteomorfina oppure la caseomorfina. Queste sono sostanze che ehm, attraversano la barriera encefalica, pensa causando veramente dei grossissimi disturbi nel, nel sistema nervoso. Quindi gli effetti negativi, eh, indiretti e diretti, di un'alimentazione sbagliata si esprimono quotidianamente nel nostro modo di essere, nel nostro modo di porci proprio al mondo, senza che noi ce ne accorgiamo. Ti voglio fare un esempio, anzi ti invito proprio a riflettere. Pensa per esempio a ieri, pensa a cosa hai mangiato. Eh, potresti aver mangiato qualcosa di positivo, di buono, potresti aver mangiato qualche schifezza, pensa quindi a come hai mangiato ieri e a come stavi ieri, sei stato nervoso, sei stato agitato, sei stato un po' depresso, 
Questo perché molto probabilmente hai introdotto una serie di sostanze nel tuo organismo che ti hanno reso tale, ovvero zuccheri, carboidrati, additivi, che sono diciamo, le componenti della maggior parte dei cibi, dei cibi industriali. Um, che ne so, una merendina piuttosto che una schiacciata, piuttosto che uh, un cibo magari già pronto perché non hai il tempo di cucinare, allora in quel caso davvero ti sei appesantito e tolto energia al tuo corpo perché il cibo vivo porta energia, il cibo morto toglie l'energia. La maggior parte dei cibi che noi prendiamo in scatola e imbustati, anzi la totalità dei cibi imbustati o inscatolati, hanno zero energia, sono cibi morti. E se un cibo morto non può darti vita, tu vai tutto il giorno in giro, mh, lavoro, spesa, sport, doveri, piaceri, come se avessi una palla al piede, senza assolutamente energia. Per cui io ti invito a ehm, riempire diciamo, la tua dispensa, di riempire il, il frigorifero, visto che adesso abbiamo anche il frigorifero, possiamo comunque... Eh, se non possiamo fare la spesa chiaramente tutti i giorni, conservare delle cose per 3-4 giorni, non più di una settimana, fresche. Cioè robe non trasformate, cibi da cucinare, cibi da preparare. Dirai, ehm, non ho tempo, eh, lavoro tutto il giorno, ho la famiglia. Guarda, è veramente soltanto una questione di organizzazione. Si può fare, si può iniziare in piccoli passi, si può preparare qualcosa che dura per esempio 3-4 giorni, quindi questo è un lavoro che dovresti fare un paio di volte a settimana, di preparare per i giorni successivi, ma ne beneficerà tantissimo sia la tua salute che la salute dei tuoi cari. Perché se eh, tu hai dei figli per esempio e li vuoi educare a una sana alimentazione, non c'è momento migliore di questo quando loro ancora stanno crescendo e tu gli stai formando una cultura alimentare. Quindi se tu li abitui a dei cibi artificiali, loro da grandi avranno veramente tanta difficoltà ad accettare dei cibi naturali e eh, mi dispiace dirtelo, però li puoi predisporre a un futuro veramente triste. Triste perché se hai capito bene quello che ti ho detto, il cibo influenza la nostra vita, i nostri stati d'animo e tu vuoi che tuo figlio sia felice dandogli questi cibi, che ne so, dandogli la coca cola, dandogli le merendine, dandogli qualsiasi cosa che non abbia a che fare con sostanze veramente naturali, non trasformate e purtroppo così non gli regali alcun tipo di felicità. Anzi, ehm, io ti consiglio, per esempio, se oramai potresti aver acquisito una certa abitudine dovuta al fatto che non hai il tempo oppure che non, nessuno te l'ha mai insegnato ancora, ti consiglio di iniziare a piccoli passi. Inizia poco per volta, organizzati almeno una volta a settimana, poi dopo col tempo imparerai a farlo anche tutti i giorni, però voglio che tu sappia che non è tardi, cioè non è mai troppo tardi per cambiare, non è mai troppo tardi per um, darsi una mossa, per cambiare le proprie abitudini e per migliorare la, la propria vita. Ci sono uomini che a 80 anni hanno corso la mezza maratona, ci sono persone che a 70 anni hanno iniziato ad andare all'università, quindi non è mai troppo tardi per cambiare. Eh, seguimi, seguimi e io ti parlerò di tante cose che ti possono essere utili d'ora in poi, cercherò di fare più video possibili e, e ti aiuterò se vuoi in questo percorso. Per esempio la prossima volta voglio parlarti dei cibi, anzi delle 10 sostanze dannose per il sistema nervoso che dobbiamo evitare per il benessere nostro e dei nostri figli. Ok? Ti aspetto quindi, ciao!